दोस्तों जब भी हम कभी कोई काम करते हैं और हमको उसका फल टाइम से नहीं मिलता है या अगर ऐसी सेम टू सेम उसी चीज़ के अंदर कोई और होता है और उसको बहुत जल्दी उसका फल मिल जाता है एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और आपका एडिशन अप्रूवल नहीं हो रहा है और किसी और का एडिशन अप्रूवल हो जा रहा है तो आपको काफ़ी बुरा लगता है और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक वीडियो बनाई थी साइड डाउन और अन का तो ऐसे मैंने देखा कि काफ़ी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन अभी भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाऊं जिसके अंदर ये डीप एनालाइज करके आपको बताऊं कि इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण कि आपकी वेबसाइट अभी भी डाउन शो कर रही है तो नमस्ते भारत मेरा नाम है विनीत स्वागत है आप सभी का एक्चुअल सोल्यूशन चैनल पर जहाँ मेरी कोशिश होती है आप सभी कुछ यहाँ सिखाने की और बताने की तो मेरा तो उनकी बात की हुई लज के स्टार्ट दी वीडियो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले ही इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसको जा करके आप फॉलो कर सकते हैं उस स्टेप्स को और हो सकता है उससे आपका एडिशन अप्रूवल हो जाए पर फिर भी अगर आपका एडिशन अप्रूवल नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने देखा बहुत से ऐसे यूजर्स थे जिन्होंने मेरे को बहुत सारा ट्वीट किया मतलब उसको मेरे को कमेंट किया और बताया कि अभी भी मेरा एडिशन अप्रूवल नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैंने कुछ और तो मैंने एनालाइज करके और कुछ और ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूँ जिससे कि आपका साइट डाउन और आने वाले वाले जो भी आपका शो कर रहा है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और आपका एडस अप्रूवल बिल्कुल हो जाएगा तो सबसे पहला जो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला जो है वो आप पहले जा करके उस जो मेरी पुरानी वाली वीडियो है उसको फॉलो करके ट्रिक्स देखिए अगर आप नए हैं और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि तो इस चैनल में मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा सेकेंड जो है वो चेंज द थीम एज पर लेट लास्ट वीडियो तो लास्ट वीडियो में मैंने एक थीम के बारे में बताया जो कि ये पल्की टू इस थीम को अगर आप फॉलो करते हैं और अपने साइट के ऊपर लगाते हैं जो कि थीम काफ़ी ज़्यादा एडसेंस फ्रेंडली और लाइट और रिस्पॉन्सिव थीम है जिससे कि मैंने जब अप्लाई किया था एडसेंस के लिए तो उसी का यूज़ करके अप्लाई किया था तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं तीसरा जो है वो है डोंट इंटर एडसेंस कोड अगेन जो कि जैसे अपने ब्लॉगर के अंदर अपने थीम के अंदर यहाँ पर ऐड के अंदर जो उसका ऐड लगाते हैं तो वहाँ उस ऐड को जब ये पल्की थीम इंस्टॉल कर देंगे तो वापस से उस ऐड को यहाँ पे मत लगाइएगा और उसके बाद जो उसके बाद जैसे कि गूगल एडसेंस के अंदर अपने री अप्लाई का ऑप्शन आता है यहाँ पे जैसे हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से उसको रिमूव कर दीजिए ना कि री अप्लाई कीजिए उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दीजिए क्योंकि अब मैं जो आपको जो भी स्टेप बताने जा रहा हूँ बस आप उसको फॉलो कीजिए आपका एडसेंस बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा सबसे पहले तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपने जो मेरे पुरानी वीडियो के जितने भी ट्रिक्स हैं उनको आपने फॉलो कर लिया है उसके बाद में जो आपकी मैंने जो पुरानी वीडियो अपलोड करी थी थीम के रिगार्डिंग उसको आपने अप्लाई कर लिया अपने ब्लॉगर के अंदर उसके बाद जो अगला है कि आपने एडसेंस वगैरह के जो कोड है उसको डिलीट कर दिया इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको अपने डोमेन नेम को डिलीट करना है आपके डोमेन नेम प्रोवाइडर से भी और आपके ब्लॉगर से भी ब्लॉगर के अंदर जैसे सेटिंग के अंदर आप गए और यहाँ पर जो शो करता है इसको आप पूरी तरीके से कस्टम डोमेन को यहाँ से आप रिमूव करके और जो भी रिडायरेक्ट वाला ऑप्शन होता है उसको भी रिमूव करके आपको अपने डीएनएस के अंदर जो भी आपको ब्लॉगर प्रोवाइड करवाता है जो डोमेन नेम प्रोवाइडर है जो आपका वहाँ से डिलीट करके वापस से सारा कुछ डालिए उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका गूगल कंसोल गूगल कंसोल में आपको जाना है सेम उसी आई से जिस जी से आपने अपना ब्लॉगर बना रखा है उस सेम आई से वहाँ जा के और जो ये यू है जो कम्प्लीट आपका यू जैसे आप देख रहे हैं एस और डब्ल्यू के साथ जुड़ा हुआ ये पूरा पूरा जो यू है इसको आप वहाँ पर वेरीफाई कीजिए आपको वहाँ पे उसका साइट मैप भी जनरेट करना होगा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख रखा है कि साइट मैप को जनरेट करना है सबमिट करना है वहाँ पे साइट को वेरीफाई करना है विथ सेम यूआरएल जो कि आपका एक्चुअल यूआरएल है वेबसाइट का वो और उसके साथ में उस सेम ही जीमेल से जो ही जीमेल आईडी आपकी है जैसे कि मेरी एक्सपर्ट सोल्यूशन की जो जी मेल है उससे तो आपको गूगल कंसोल के अंदर जा करके उसको वेरीफाई भी कराना है और उसके साइट मैप भी वहाँ पर अपलोड करना है तो इसके बाद जो छठा जो आपका टिप्स है वो करना है आपको चेक कि आपके ब्लॉग या वर्ड प्लेस के अंदर जाके चेक करना है कि आपका जो ब्लॉग है वो पब्लिक है कि नहीं नहीं है कभी कभार ऐसा होता है कि वो प्राइवेट होता है जिसके कारण कि बोर्ड्स जब भी आपके वेबसाइट को चेक करने आते हैं तो उनको पता लगता है कि ये तो वेबसाइट या ये जो ब्लॉग आपने बना रखा है ये तो प्राइवेट है तो इसलिए भी वो कभी कभार मैसेज कर देते हैं कि साइट डाउन और अन का तो आपको चेक करना है अपनी सेटिंग के अंदर जाना है सेटिंग के अंदर जाने के बाद बेसिक के ऊपर क्लिक करना और यहाँ आप देख सकते हैं प्राइवेसी के अंदर शो कर रहा है लिस्टेड ऑन ब्लॉगर तो यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब कुछ यस कर रखा है और इसको इनेबल कर रखा है और इसकी प्राइवेसी ऑन कर रखी है मैंने कि ये पब्लिक है
तो आपको ध्यान देना है पब्लिक रहे और पब्लिक होने के बाद क्लिक करके इस रेडियो बटन के ऊपर यहाँ से आपको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए और इसके बाद जो अगला है आपको रेगुलर अपलोड करना है आपकी पोस्ट विद लेवल के साथ लेवल को आपको पता ही होगा जब अपने पोस्ट के अंदर कोई जाते हैं यहाँ पोस्ट में गए और कोई न्यू पोस्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है लेवल डालने का तो लेवल आपको डालना है प्लस आपको रेगुलर अपलोड करती रहनी है पोस्ट क्योंकि उसको पता लगे कि हाँ ये वेबसाइट जो है वो बिल्कुल एक एक्टिव वेबसाइट है और ये ब्लॉग पूरी तरीके से एक्टिव है उसके दोस्तों अब जो ये लास्ट ट्रिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए क्योंकि जब मैंने सोचा तो मैंने आखिर अपना एडसेंस को अप्रूव कैसे करवाया था तो मैंने इसी ट्रिक से अपने ब्लॉगर को अप्रूव करवाया था तो इसके लिए मुझे करना क्या है और इसके लिए आपको क्या करना है मैंने तो कर लिया है इसके लिए आपको करना क्या है आपको सिंपली अपने ब्लॉगर के अंदर क्योंकि अब ये जो ट्रिक है ये ओनली ब्लॉगर से ही हो सकती है वर्ड से नहीं हो सकती आपको ब्लॉगर के अंदर अर्निंग के ऊपर जाना है अर्निंग के ऊपर जाने के लिए यहाँ से आपको अप्लाई करना है इसीलिए मैंने कहा था कि आपको नई थीम इंस्टॉल करनी है नई थीम के बाद से हेड से कोड डिलीट कर देना है गूगल एडसेंस के लिए यहाँ से इसको रिमूव कर देना है रिमूव करने के बाद जैसे अभी ये मेरा तो एग्जांपल के लिए मैंने ब्लॉग बना रखा है आपको करना क्या है आपको यहाँ से जब यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन दिखाएगा तो यहाँ से साइनअप करके अप्लाई करना है मैंने यही किया था मेरे को अच्छे से याद आ गया कि मैंने क्या किया था तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपनी थीम चेंज करी थी मैंने अपना रिडायरेक्शन ओके किया था और उसके बाद मैंने लास्ट यहाँ से अप्लाई किया था यहाँ से मैंने साइन अप मेरा ऑप्शन आने लगा था मैंने उसके ऊपर क्लिक करके अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर जो मेरा एडसेंस जी का था वहाँ से मैंने लॉग इन करके और अप्लाई किया और जस्ट टेन टू फिफ्टीन या शायद थर्टी मिनट्स के अंदर मेरे पास एक मैसेज आ गया था कि आपका एडसेंस अप्रूव हो चुका है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था आपको अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे को सपोर्ट कीजिए और बेलाइकन पर क्लिक कीजिए आज के लिए बस इतना ही था जय हिंद जय भारत